今天咱们来盘一条超凶猛的裸胸鳝，这个头是不是有点霸气？看着像不像懒漫？我敢赌十包辣条，它的肉绝对好吃。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。昨天海鲜批发市场的老板说，他那边来了几条非常凶猛的大海鳗，听别人说是懒漫，但我觉得应该不太可能。走，我们一起过去研究一下，看看符不符合咱们的气质哦。帅哥，帅哥，逛街呢啊！非常凶猛的鳗鱼在哪里啊？好像是什么蓝鳗的那只是吧？我不知道是不是蓝鳗啊。听别人说是蓝鳗，我就不知道。不可能了，不可能了。这里还不知道哪一只、啊。是这个吗？这应该也是油鳜吧？这哪种大、啊？油鳜头上胖猪啊。这很凶猛吗？给它咬一下，看看会不会咬人了。是不是打架了？呃，互相伤害的。互相伤害啊！这头最大了，没有吗？是吧？我看这头最大。这个金刀鱼。八十五，八十五，便宜点。能便宜多少吗？你觉得呢？八十八十吧，小龙哥面积就九百五块钱了。八十，可以可以，来咬我，咬我去，来来来来来，你看他他不敢咬我，带他走，他这个样子一定要带他走，就是他了，要抓住来，你看一下，他这样子看我，你看一下还不服，你看一下。看到你了。啊，看对眼了，看对眼了啊！可以可以可以可以。有没有六七斤啊？五斤多，五斤多，五斤四啊！打包打包打包，要不要打呀？哇，这个真的会咬人啊！这个手被咬一下会断掉啊！哎呀，哎呀，行不行啊？这个东西活力应该很好啊，多打点。来了来了来了来了，不要烂贵不要烂贵。现在有请我们的工具人小文哥。啊，把我们今天的按摩组裸胸鳝先生给请出来啊、哦！得小心点哈、哦，这可是位猛男啊，咬合力贼强。这要是给我来一口的话，我估计要停更好几个月啊！哟哟哟哟哟！你看，掉到地板上来就装死，一脸无辜的样子。哎呀，起来啦，别睡啦，开换啦！哎。今天这个 UP 主太猛了，工具人搞不定啊！这家伙肥嘟嘟的，颜色还挺漂亮的，深灰色的，身上呢还带有点花纹，相当的时尚。其实裸胸上呢，大家应该都不陌生了。在平时逛海鲜批发市场的视频里，就经常给大家拍摄各种不同花色的裸胸上。而且我在很早之前呢，也有拍过一期裸胸上的视频，不过不是今天这个品种。这位猛男呢，经过多位科普小伙伴的研判，大概率是细点裸胸上，但也不敢百分百肯定，因为裸胸上的品种实在太多了。全世界大约有八十种，光中国就有三十多种，名称巴拉巴拉的一大堆。有兴趣的小伙伴可以去了解一下啊。刚才我们在市场上看到的另外一条颜色比较深的，应该是云纹裸胸鳝。今天这个品种，光看这个头是真的霸气，难怪有人说它是懒漫。遗憾的是这条不大，才五斤四，但已经非常凶猛了，我已经 hold 不住它了。上次我有在网络上看到一条四十斤的，不过老板不卖。有想看到小伙伴赶紧点赞，因为我已经在预定了，能不能订得到只能随缘了。力气非常大。我要先给它换一下水，太血腥了就不给大家看了啊、哦！水已经换好了，现在要用八九十度的开水给它烫一下，去一下粘液哈。五斤多居然塞满了一大盆，稍微烫一下就可以了，不能烫太久，不然会破皮了。这个粘液好多、啊，哎，这个粘液怎么是粉色的？是我刚才水给染了？听说粘液越多的鳗鱼就越补，也不知道真假。可以了，先去内脏，先找一下小屁屁在哪里。哇，在这里，好长啊，它的肚子。这个皮超厚啊！今天这条裸胸鳝贼干净，肚子里面一点油都没有，连这个鳃一起去掉。这里面这一条是血管，要给它清理出来，这里面都是血。再给它冲洗一下，就可以开始分段了哈。虽然说这条鱼不大，但是我觉得它也能配得上“邻居狂喜鱼”这个称号。老规矩，先把头给取下来，存进你们的冰柜里。我的天<笑>，这个皮锯了半天，就一点点伤痕，到底是我刀不行呢，还是这个鱼皮太嫩了？终于下来了，恭喜你们家的冰柜，喜提小地雷一枚。你看一下这个皮，鱼不大，但却比猪皮还要厚，这个真的有点难切啊，只能慢慢的一点一点的锯了，靠近尾巴的部位，没有那么松垮一点，会好切很多。尾段切几片小片呢？用豆豉来焗哈、哦，感觉这个切一片都好艰难啊！再切一片不切太难了，我宁愿少吃一点。
主要是这一层皮太难切了。不过这层皮，等下煮出来也是最好吃的。那我们今天这样子安排了，那这一盘只能麻烦邻居朋友帮忙我解决了，辛苦一下他们了。这个呢，豆豉焖，那这个呢来再处理一下，做天妇罗哈。裸松上的这个刺很少，先把中间这根骨给它剔出来，然后再把这个皮给取下来。哇，这个皮真的很难取啊！你别看它这个皮快掉快掉的。其实它这个筋膜贼有韧性，这个皮等下放进去，跟豆豉一起焗哈、哦，肉给它改成小块。哎呀，这上面居然还有骨头，那要把骨头全部给去掉。这么大一块鱼肉，去完皮跟骨头还没剩下多少了。来丢丢盐，注入八年的青红酒，抓均匀放在那里，稍微的腌制一下哦。我们先去炒点豆豉酱，锅热下五花肉。给它煸出油脂哈、哦，这个五花肉太没油了，油不够啊，我得加一点，差不多了。下葱姜蒜，炒出香味，再下豆豉，给它炒出香味，好香啊！最近这个锅怎么有点粘锅？注入八年的青红酒，可以了，给它放到鱼这边来，来点生抽、蚝油、鸡精、白糖、生粉，给它抓均匀。颜色不够，给它上一点老抽。可以了，放在那里腌制一会我们去炒一下底料哈。锅热倒油，有条件的小马可以用猪油哈。生姜、蒜头，给它爆出香味。再来点小洋葱，给它炒出香味。差不多了，把刚才腌过的鱼肉给它铺上来。好香啊，香味扑鼻啊。这鱼皮，腌料全部给它刮上来。满满的一道啊！盖上盖子，焗五分五十九秒钟，一秒钟都不能差哈。锅里倒油，炸东西油要多一点啊。调点天妇罗的姜，一百克的天妇罗粉，加一百六十克的水，来搅拌均匀。这种状态就差不多了。现在给它挂一下天妇罗的姜，看一下油温够不够？哎，够了。感觉油温都太高了，这种粘在一起的，先给它炸酥了，敲一下就散开了。可以了，出锅。听这声音就知道非常的酥脆啊！稍微的给它点缀一下，哇，这个焗了也可以了，好香啊！来点红辣椒、葱花，点缀一下，完美！哇，十包辣条，你们是赌它好吃呢还是不好吃呢？买定离手啊！工具人来品尝一下这个 UP 主到底香不香哈、哦？先来杯八年的清酒压压惊啊！那先给你们整一块这个天妇罗粉炸的哈、哦，先不用蘸料，来粉丝先吃。嗯，好吃，今天这个炸的非常好，真的是外酥里嫩的，非常香。哇，绝了，蘸一点我特制的酱汁试一下。这个太爽了，嗯，我这个酱汁绝对是油炸东西的灵魂伴侣啊！这个吃的根本就停不下来。这个鳗鱼的肉很细嫩，很清甜，我再吃一个不吃了，剩下留给摄影小哥试一下哦。哇，这炸的相当好，肉很白嫩，表皮很酥脆。哦，感觉炸拖鞋沾这个酱汁都好吃。摄影小哥吃完以后表示炸太少了，接下来试一下这个橘子啊，先来一块这个皮吧，这个皮真的超厚，你看就跟猪皮一样。嗯，它跟我预想的完全不一样，居然是脆的。相对来说，吃这种鱼皮，我更喜欢是软糯的，有胶质感的。嗯，这种就差了点意思。你来块肉试一下，我找了块底下的能沾到汁的，看一下皮会不会糯一点哈、哦。嗯，鱼皮还是这个口感。哇、哦，这个肉好吃啊、哦！它这上面还有一层筋膜，这个筋膜的口感我超喜欢。今天这个豆豉跟猪油炒的贼香，见鬼了！今天这个螺松上的骨头也真多，还是要像天妇罗那样子处理干净的，吃起来才爽
，这样咬着咬着都是骨头，很像口感。其实这个肉的口感还是挺好的，很细嫩，然后中间呢还有一层筋膜，很弹牙，口感的层次感也很丰富。如果没有骨头影响的话，那就完美了。我把这个骨头给啃了啊、哦，这个应该会非常好吃。哇！这个真的好吃，就跟啃排骨一样，主要是它这个筋膜煮熟了以后口感非常好。我怀疑这个皮呢是不是煮的时间不够久，或者是没放到水里面煮，所以呢起先我就拿了一块放到水里面去煮了十几二十分钟，现在拿过来看一下哈，你看还是这样，没啥太大的变化，我来试一下哈。嗯，还是跟猪皮一样硬脆硬脆的。这个口感怎么说呢？可能有的人会喜欢这个口感，但我个人是不太喜欢这个口感的，不吃了。OK， 那我们现在来做个总结。我觉得今天这个鱼它的肉是非常好吃的，细嫩鲜甜，而且还带有一层筋膜，口感非常的丰富。还有就是这个品种的裸胸章，感觉它的骨头会偏多，应该要切成大块，然后把骨头跟肉剔出来，这样子会好很多。这样天妇罗呢就非常的完美。有机会的时候把这应该尝试一下。那我们这期就这边做到这，记得点赞关注，我们下期再见，拜,拜。我是个非常执着的人，又拿了。一块出来煮了半个小时，越煮越硬。你看，真的就跟猪皮一样了。现在太奇特了，不管是皮也好，肉也好，跟我以往吃过的螺春菜完全不一样。但是被我说对了，我们的摄影小哥真的就喜欢这个口感。